katika kliniki ya afya ya mapenzi na Dr. Paul Nelson Mwaipopo. Hii ni kliniki ya afya ya mapenzi na leo na dili na wote wanawake na wanaume. Kwa hiyo nitakapokuwa naongea ni kitoa mifano mingi kutoka kwa wanawake usishangae lakini mada hii inawahusu wanaume na wanawake. Vile vile mada yenyewe inasema hivi. Mpenzi atashindwa kukuzoea na kukuchoka kwa njia hizi tatu. Mpenzi atashindwa kukuzoea, kukuzoea hadi ya kuchoke kwa njia hizi tatu. Nimekuwa katika maandalizi ya semina ya ambayo nimealikwa ambayo ndaifanya kesho ya wanachuo ambao wangependa kujifunza mambo mbalimbali kuhusu mahusiano na katika maandalizi ya mada hiyo nikapata mteja ambaye amenipa story ya mwanaume ambaye amekiri wazi kwamba alizania atamzoea na kumchoka yule dada lakini haikuwa hivyo mara ya kwanza wao watu wametoka outing hawajafanya mapenzi bado dada huyu alijua kwamba yule mwanaume ni mchepukaji sana maana kasipite mwanamke mwenye makario makubwa au mwenye hips za kutosha anamgeuzia kichwa siku nyingine huko ndani ya gari mwanaume anaendesha yani kuna mwanamke mzuri mpaka anaweka site bila anaweka vizuri amuone hata kwa kio kwa nyuma sawa sawa sasa wewe wewe kaamini hii story ni tamu kwani sawa sasa napenda kuambia wanawake ambao mnanisikiliza sasa hii michapuko imekuwa ina nguvu kuliko kawaida Hmm. Ha, sasa dada anamchepusha mume wa mtu. <laughs> Sikupi mazingira yake, anamchepusha mume wa mtu. No. Sasa, yani anafanya naye mapenzi. Huyu mwanaume anashangaa. Sasa alichomleta ofisini kwa mara ya tatu. Hii ni mara ya tatu. Mwanaume anamwambiaje? Ulionifanyia juzi, ufanye yale yale usibadilishe. <laughs> Asema ulionifanyia juzi, ufanye yale yale yale, ufanye yale. Usibadilishe. Kati mwanamke amekuja achukue mbinu mpya kwangu sasa sema nataka nimkomeche. <laughs> Atoe hela kama bomba la maji. <laughs> Kifungua tu kisema lete. Mpesa hadi vocha tu unahongwa milioni mbili. Yaani vocha. Kiomba vocha unalipa ruchwa milioni mbili. <laughs> sasa hiyo sikia kwenye tigo pesa ta milioni mbili zime zimetua. Sasa hii sio hiyo story ya kawaida. Alafu ni mama ana watoto watatu. Wote mwanaume ameamua kuwasomesha. Na anamke. Sasa Yaani sorry. Lakini sasa huyu dada ni mwembamba sana, sawa? Lakini mwanaume anamwambia hivi, nataka uwe mnene. Sasa huyu dada amepitia magumu sana. Ndio yake imevunjika. Sio kwa sababu ya uzinzi, kwa sababu ya ujinga wa mwanaume, sawa? Ane mara ya kwanza anakuja alikuwa na afya nzuri, anapendeza na mvuto kweli, lakini sasa hivi amekonda sana, sawa? Sasa huyu mwanamke siku moja akaweka kwenye WhatsApp profile yake aweka picha ya zamani amenuna vizuri mashawi amekaa vizuri mwanaume akamwambia ah kumbe kweli stress imekusumbua kweli anambia si nataka unenepe ai <laughs> mwanataka unenepe yani hizo stress usiondoe kwa hiyo shule inalipwa mpesa ukitaka kidogo ukitaka ukiomba 1500 unapewa 1500 Ali ashinda kusahau kwamba wewe ni mnene au ni mwembamba au una pesa au una makali anasahau yote au una matiti yote anasahau ni hivi Simeza kama yako mambo matatu Sawa Nimesema yako mambo matatu La kwanza kubwa ni kuondoa jinsi ujue njia za kumuondolea huyu mtu stress awe ni mwanamke au ni mwanaume sasa kama umekuwa mfuatiliaji wa channel hii siku moja nimezungumza hapa kwamba stress zinaanzia kuanzia kwenye utoto mwanaume au mwanamke ambaye ametoka kwenye familia ambao wazazi hawapendani wanalala chumba kimoja kile kile mtu na kitanda chake majibu yao yanavyojibishana ni mwanamke mtoto wa miaka minne ukipimwa mkojo wake anakuwa na stress ukilinganisha yule ambaye amekuwa kwenye familia ambao wana raha sawa so, mtoto wa miaka minne kwa hiyo kuna mlundikano wa stress Unashindwa kuelewa mwanamke wako nini anakuwa hivi? Mume wako anakuwa hivi. Kwa hiyo kuelewa kwa nini? Kumbe stress hii ametoka nayo toka na miaka minne. Kwa familia yake. Sasa wako unashangaa watu ndoa miezi mitatu wameshachokana. Mitatu tu. Wameshachokana. Naomba nisikilize. Tafiti zinaonyesha hivi. Mtu ambaye anakuwa anapata stress nyingi, sawa? Inafikia hatua uwezo wake wa kukumbuka vitu unapungua angalia kwenye google kama unafahamu kiingereza stress and memory angalia no, stress and memory angalia wewe mwenyewe 
stress ni link there's a link yani kuna yani yani ukikutana na stress nyingi na hata kumbukumbu zako zina vile zinapungua kwa hiyo ule uzuri aliyokuwa anaona mwanzoni hauoni tena <laughs> ule uzuri uliokuwa nao hauoni tena sasa kupa story unajua kanini huyu mwanamke ambaye nimeanza naye kutoa story yake amemkamata mwanamke mwanaume akili mwanamke mwanaume hajielewi asema ni zania kama nitakuchoka nitakuzoea nitakuchoka kama alivyo zoea huko nyuma anatia huyu anaacha anatia huyu anaacha ashafua hivyo lakini sasa hivi anakuta yuko kwenye amepigiwa break <laughs> akili yake imekuwa break huwezi kwenda kwa mwanamke mwingine anafunga safari kutoka Mwanza na mwanamke huyu anaenda wilaya fulani na ile anaweka anaweka sehemu ile wazili kwa hiyo hoteli kubwa sikiliza sasa anamwacha mke wake Mwanza anaenda huko anasema nimegundua kwamba ni hoteli kubwa kwa sababu gani asubuhi naona waziri ambaye analindwa na polisi anatoka kwenye hiyo hoteli sasa <laughs> waziri ambaye polisi wanaonyesha kama wanalinda usalama wa waziri anatoka kwenye hiyo hoteli sasa ndio kaja kama hiyo hoteli ni ya kimataifa kweli msikiliza sasa unasikiliza sasa yani kila sana amnaye kila sana amnaye amekuja hapo sina sema bila sasa inaenda kwake ananukia perfume hizo nyewe zimewekwa kimnaga mnogo mnogesho mnogesho ni raha tu kupendwa na wewe anachukua anaweka wa anachukua anaweka wa sasa sikiliza huyo mwanamke au mwanaume ili mpenzi wako ashindwe kuchoka lazima ujue mbinu za kuondoa stress kwa sababu sayansi imethibitisha kwamba stress zinapunguza memory zinapunguza kumbukumbu kwa hiyo uzuri kama ulimpendea mwanaume pesa thamani ya pesa utaiona tena <laughs> ulipendea mwanamke huyu sababu na uzuri thamani ya uzuri wake utaiona tena sasa huyu dada huyu dada amenipa vitu vitamu kwenye sasa mimi siku moja huyu mwanaume amekuja kwa huyu nyumbani kwa huyu dada sawa ameachika na nyumba yake mpangisha nyumba mbili tu sawa amekuja anamwambia mwanamke yani kichwa kinaniuma kweli sawa sikiliza anamwambia mwanamke kichwa kinaniuma kweli yani leo tufanye mapenzi mwanamke akamwambia ah pole sana naomba nikusaidie kuondoa hiyo stress akamwambia lala akaanza kumfanyia massage sawa so, kufanyia massage hapa nimefundisha kwenye video maalum ya kufanyia mwanaume massage kamfanyia massage massage anamnogesha yani mpaka akishika kwenye paja anapata hisia yani anaruka paja tu kuchika mwanaume kuchika paja wakaanza kutiana hadi <laughs> maumivu yake yameisha yameisha lakini kati ya mapaja ameope huyu mwanamke ya hatari sana anyway Hallelujah. Haya yale pumue kidogo. Haya ni pumue kidogo. Sawa, ni jambo la msingi ufahamu kwamba wewe ni mwanamke au ni mwanaume. Mbinu ya kumondolea stress ziko nyingi sana. Kuongea naye unavyochaka naye, jinsi unavyomjibu, story unazoleta. Mambo ambayo unayafanya hayamletei stress. Anakuwa na hamu kwa karibu na wewe. Unajua jinsi ya kumondolea stress kwa njia mbalimbali siku moja. Kasi wewe unajua moja tu atenda na ndoa peke yake basi. Shauri yako. Sawa, sawa. Kwa hiyo mbona msingi sasa sasa ni hivi? Unavyo sawa. Kwenye akili, sawa, sawa. Kwenye akili, sawa. Kwenye akili kuna kuna vichocheo ambavyo vinasababisha akili isifanye kazi vizuri. Vinaitwa neurotoxins. Angalia kama unafahamu Kiingereza, angalia kwenye Google. Neurotoxins ni toxins lazima ziondolewe kutokana na mtu kuondolewa stress zake unapoondolea stress no. inasababisha hizi sumu kwenye ubongo zambazo zinabisha mtu ana kasirika kasirika haraka hakujali kama zamani anakuona tu popo tu hana muda kuongea na wewe wewe unakuta uko busy tu na mambo mengine hana muda na wewe sasa kuna kuna, kuna sumu zimeingia kwenye akili yake inaitwa neuron neurotoxic sasa hizi zinatokana na vitu ambavyo vinaitwa beta amyloids. No, no, beta amyloids. Sasa kuna kuna cerebral fluid, yani kuna 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 maji maji ambayo yako kwenye ubongo yanasababisha yaoshe hizi eh, neurotoxins. Sawa? No, no. Na hizi mara nyingi zinamwagika sana kuosha akili ya mwanaume au mwanamke. Zinamwagika sana pale mtu anapokuwa ametulia au ame relax kama vile eh, massage sasa nyie mnafanya tendo la ndoa dakika 5 au 15 umemaliza yu utaweta aliweza na kuja kwenye njia ya pili sasa ndio hiyo sasa anasema njia tatu ya pili 
Nasa uondolea stress ya kwanza ya pili. Ba. Kusoma na <laughs> pili kusoma vitu ambavyo huyu mtu anavyopendelea. Ndio no. kusoma vitu huyu mtu anavyopenda na kuifanyia kazi kwa makini. Sawa? Mimi nikusomea kitu kimoja ambacho nimekiandika hapa. Nisipende kuongea maneno yangu nataka niwe maneno ya kisayansi sio hivyo kama natoa hadithi za paka na panya, sawa? Mhm. Ndio. No. Mimi nikusomea kitu ambacho nimeandika hapa itakusaidia kuelewa sayansi na yuzunguzia hapa sio sayansi ya kitoto. Sawa, sawa. Sayansi naweza kuzia hapa sio sayansi ya kitoto. Naomba unisikilize. Nasema hivi. Na sawa. Akili ya mwanaume au mwanamke itachoka inaitwa mental exhaustion. Tama, Mental exhaustion happens when someone experiences long term stress. It makes you emotionally drained. Sawa. Mental exhaustion have an impact on your brain and causes your behavior to be erratic. Sawa, sawa. Sasa moja kati ya ya sawa, sawa. Hivi vitu vya cha pili ambacho nakizungumzia ni hivi. Ni jinsi gani wewe kama wewe, uwe mwanamke, uwe mwanaume. Utamsaidia huyu mtu aone raha kuwa na wewe. Aone furaha kuwa na wewe. Asikuone wewe kama mzigo. Mtaalamu anasema hivi. But you can you can overcome brain exhaustion if you like what you are doing and or are having fun asema hivi unaweza ukashinda ubongo kuchoka kumchoka mtu pale ambapo kitu ambacho unakifanyia unakifanyia kazi ni kitamu kinakupa raha una kazi unaoifanya unaipenda mapenzi unapofanya unafurahia kufanya mapenzi na huyu mtu so, asema tayari unaondoa zile stress hormone na ma, ma, masumu yote yanaondoka Kwa hiyo jinsi gani huyu mtu ajisikie raha anapoongea na wewe? Anapochati na wewe? Sawa, sawa. E, sawa, anapokuona umevaa vizuri? Sawa. Si, sawa, si anapokuona maongezi yako jinsi gani yana stimulate akili yake? Tarudia pointi. Sawa. Sawa. But you can overcome brain exhaustion if you like what you are doing or are having fun. Asema uta utashinda kuchoka kwa akili kuendelea kukupenda wewe kuendelea kuona wewe ni wasamani kuendelea kuona wewe ni mzuri sawa sawa utashindwa kufanya hivyo ndio dada sema kwa kaka anasema nimeshinda kukuzoa nimeshinda kukuchoka anasema utashindwa pale ambapo huyu unapokuwa unafanya una mahusiano na huyu mtu kwa sababu mkubwa unafurahia kuwa na huyu mtu karibu sawa sawa sasa hilo jambo la msingi ufahamu sawa ni jambo la msingi ufahamu kwamba lazima uhakikishe kwamba unakuwa unachochea nasema hivi sikiliza mtaalamu anasema hivi when you use your brain it gets tired. Asema hivi unavotumia akili yako inachoka. Kama vile unavotumia mwili wako unachoka. Na sawa asema when you use your body when you use your body it gets in similar manner. Asema if you use your brain more than your body you have mental exhaustion when your body is fine to keep going. Pale unapotumia akili yako nyingi. Sawa sawa akili yako itachoka japokuwa mwili unataka uendelee. Sasa na mwanaume Anataka aile anaishia rundi ya pili lakini anaishia goli moja. Sawa. Asema hivi, asema hivi, kwa akili na choko hiyo unapokuwa unametia vitu vitu vya raha inakuwa ni vigumu kukuchoka. Lakini unapo sijui ume umechelewa kupokea simu ni stress hiyo. Inaongeza stress inaitwa stressor. Ume ujibu ma, ma vitu vizuri vizuri, ujui kupika vizuri, usafi, una uvaji wako ni wa kawaida. Tendo la ndoa unajua maneno mambo matatu ya kufanyia mwanaume badala ya kufahama mafahama maeneo 14 Mwanamke mwanaume hujui kwamba mwanamke ana maeneo 17 jinsi ya kumwandaa mwanaume akamnogesha. Sawa? Na mwanamke naye hivi hivi naye ajue jinsi ya kumwandaa mwanaume. Ujui hivyo vitu. Unamatisha. Tazama utaimbiwaje wimbo? Anaweka, anachukua, anaweka. Wa. Raha tupu kupendana na wewe. Raha tupu. Kwa hiyo lazima hiyo asema ni raha tupu kupendana na wewe. Sawa? Ni jambo la msingi sana. Kama mtu anaisema ninogeshe ninogeshe raha tupu kupendana na wewe raha tupu raha raha ndio hiyo anapokuwa na raha anakumbuka mazuri yako kwa sehemu kubwa kwa anapokuwa na stress anapokuwa na raha juu yako wewe anakumbuka uzuri wako anakumbuka mchango wako kwake unashangaa mwanamke kasomesha na mwanaume kuanzia form 6 mpaka chuo kikuu anakuja na mwache mwanaume ile msomesha unashangaa unashangaa anakuja na mwache mwanaume ile msomesha kwa nini kwa nini si akili asitamani tu zile hela zake alizokuwa nyingi akaona kama ni hizi kwenye hela 
Hela kama mchanga. Baba, unashangana mwacha. Ah, anachepuka. Ana mume kibosili ana hela, lakini anachepuka na boda boda. Na dakika kana na boda boda moja kani simu ya story moja. Asema huyu mama nilimpa ni mwendesha kaja boda boda. So, Ninamfikisha nyumbani, akanipa shilingi 20 akasema kanunue kitu fulani. Ndio, kanipa shilingi kanunue kitu fulani. Kani nikachukua mimi naenda. Asaka hapo namba yangu, amesha niomba na namba yangu. Sawa wewe boda boda sasa. Akisha niomba namba yangu. Nafika, sijafika mbali, ananipigia simu. Ah, bwana nimegaili bwana hiyo shilingi kukanywe soda. Kumbe anatongoza, kaanza kujileta leta lakini jamaa kama ameokoka sawa sawa. Tumwambia mama, samani, iko na Yesu. Haleluya. Yaani kwa hiyo ndio pili. Sawa, la tatu. Nimeandika hapa sije. Haleluya. La tatu ambao ni la msingi sana vile vile. Ifunze kuuliza maswali vizuri. Sio unakurupuka tu. Sawa. Sio unakurupuka tu. Panga maswali ya kuuliza. Kuna maswali mengine ukiuliza mwenzio anaona na unataka kumshambulia. Kwa hiyo unaongezea stress. <laughs> Sawa. Yaani unajua ujifunze kuuliza maswali. Si unauliza tu maswali, uangalie background, uangalie na future, uangalie mbele na nyuma ya swali lako. Huyu mtu ana experience gani? Na atafikiria nini kutokana na experience yake? Sawa. Kwa hiyo usipojua kuuliza maswali, na kuna kitu kinatokea hapo. Sawa. Sawa. Kwa sababu repeated anxiety leads to memory loss when your body reacts to real or perceived threat. Electrical activity in the brain increases the production of adrenaline and cortisol. Sikiliza na ndio kwa tafsiri ya sawa. Pale ambapo kutokana na maswali yako na maneno yako. Sawa, sawa kwa maana maneno yako una 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 stress sasa hivi inasababisha aina fulani ya umeme kwenye ubongo wa mwanaume sawa au huyo mwanamke ambao unasababisha kichocheo cha adrenaline na cortisol vifanye kazi kwa wingi. Sasa cortisol ni kichocheo ambacho kina ongezea stress. So, no, 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 no. In one study, people with depression couldn't identify object on a screen that were identical to an object they had seen previously. As maybe, katika utafiti mmoja, so, watu ambao wamekuwa na stress ya kiwango kikubwa mpaka kafikia hatua ya msongo wa mawazo. Sawa? So, Anaweza akaonyeshwa, sawa, so, kikombe Sawa, ako yule kikombe hiki. Sawa, anaisha kikombe hiki kwa hiki ni kikombe kimeandikwa sexy. Sawa. Anaisha kikombe, sawa. Akaja akaonyesha kikombe kama hicho hicho kwenye TV au kwenye 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 screen ya kompyuta. Akaonyeshwa. Anashindwa kuelewa hiki ni kikombe au nini. Anashindwa kuelewa, anashindwa kwa hakika na uhakika. Mwambie ni kikombe au nini? Kumbuku zake zimepungua. Kikombe ni kile kile lakini kimeweka kwenye screen ya kompyuta. Lakini hao anashindwa kuelewa kama ndio kile kile. Anaanza kusema hii si rangi hii rangi si ya kijivu. Na no, ile ilikuwa ni blue. Huh? Ile kile nilicho kiona ilikuwa cha blue. Wakati hii ni kijivu. Si unaweza kuona eh? Unaweza kuona kwa jinsi gani utasahaulika kwamba wewe ni mzuri, una thamani iwapo hujui jinsi ya kumnogesha mwenzio katika maeneo hayo matatu. Hii ni kliniki ya afya ya mapenzi na Dr. Paul Nelson Mwaipopo ukitaka kunitembelea naomba nitembelee kwenye channel yangu hiyo ya YouTube ya YouTube mara kwa mara unaweza kusajili ajisajili uh, uweze kupata taarifa ya video mpya ambayo nitakuwa naiweka na vile vile ukitaka kunipigia kwa ushauri ushauri kwa njia ya simu ni shilingi tano na kama unakuja wewe mwenyewe usini shilingi kumi. namba yangu ya simu ni ifuatayo 0754399994 narudia 0754399994 tisini na nenda kwa nikia pochini yonamba usijoka sao na mungu wa kubariki kwa heri